Dear students, in this lecture, we will discuss about the different applications of crystal field stabilization energy, that is CFSC. So, here we discuss the applications of CFSC. Before we have studied about the different calculations involved in the different geometries like octahedral, tetrahedral and square planar complexes. So, we have learned how to calculate CFSC. How to calculate the CFSC can be different geometries. So, if we have learned that, then we will go for the applications of CFSC. The first application that we will discuss is the stabilization of oxidation states of metals with preferred geometry. So, now we will see that oxidation states different metal stabilize and what is the geometry of preferred geometry and with which ligand is stabilized particular oxidation state. स्टेबलाइज होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कोबाल्ट के चार कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं पहला कॉम्प्लेक्स जो है वहां पर आप देख सकते हैं कि हमने लिखा हुआ है कि यहां पर ये क्या है ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि H2 लिगेंड है और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस 2 और इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखेंगे तो यहां पर कोबाल्ट इज फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद H2O बट इन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट और इन दोनों कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो लिगेंड है H2O वो एक वीक लिगेंड है तो उसके अकॉर्डिंग दे विल फॉर्म द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नाउ द सेकंड एग्जांपल इज द कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स विद NS3 लिगेंड दूसरा जो एग्जांपल है यहां पर आप देखेंगे कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो अमोनिया लिगेंड के साथ बन रहा है और अमोनिया एक स्ट्रांग लिगेंड है as compared to this H2O और यहाँ पर भी आप देखेंगे कोबाल्ट की दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं प्लस टू एंड प्लस थ्री अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कोबाल्ट जो है वो अगर H2O के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में इट विल स्टेबलाइज दी कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स सो यू विल फाइंड अ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट विल ऑक्सीडाइज एक्वा कॉम्प्लेक्स stabilization energy तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो CO2 plus है उसका configuration है D7 but it is a high spin complex तो configuration क्या हो जाएगा T2G5 EG2 और यहाँ CO3 plus का जो configuration है वो D6 है और वो क्या हो जाएगा T2G4 EG2 तो अगर हम CFSC calculate करें तो यहाँ पर CFSC जो आएगी D7 configuration high spin complex C that will be 8 dQ और जो D6 की आएगी वो आएगी 4 dQ तो किसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है D7 की यानी कोबाल्ट अगर 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्वा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे देन इट हैज हाई CFSC वैल्यू और जहां पर भी CFSC वैल्यू हाई होगी दैट विल बी द स्टेबल कॉम्प्लेक्स ओके तो हम यह कह सकते हैं कि कोबाल्ट जो है अगर वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है देन इट विल स्टेबलाइज एट इन द 2 ऑक्सीडेशन स्टेट now, if we compare the complexes of uh, cobalt in two oxidation state and three oxidation state with NH3 type ligand, then it will form a uh, strong field complex. Okay, yani this is low spin complex. So D7 ko agar hum dekhe, to configuration kya ho jayega? T2G6 EG1. और D6 का configuration क्या हो जाएगा T2G6 EG0 so that the uh, CFSC of uh, CO2 plus uh, complex with NH3 it becomes minus 18 dQ while in case of D6 uh, this uh, uh, becomes minus 24 dQ. So, you can see that if it is CO2 plus, it is NH3 ke saath, iski CFSC is 18 dQ. When CO3 plus ki jo hai, jo CFSC is 24 dQ. So, what is CFSC? Jada hai? CFSC is uh, CO3 plus ki with NH3 ligand. So, you can say that the CO jo complex banata hai with NH3 in its plus 3 oxidation state. So, this is a stable complex banega, bajaye plus 2. So, this is why it is CFSC. And if CO H2 is a complex, ke complex banata hai, then it will be better to form a complex in its plus 2 oxidation state. 
तो हम ये बता सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ सी एफ एस सी कि कोबॉल्ट प्लस टू में वीक लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है क्योंकि इसकी यहाँ पर ऑक्सीडे जो सी एफ एस सी है वो क्या है हायर है जबकि कोबॉल्ट जो है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में एन एस थ्री के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्योंकि यहाँ पर इसकी जो सी एफ एस सी है वो क्या है अधिक है मतलब सी ओ थ्री प्लस विद द स्ट्रॉन्ग लिगेंड इट कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स वाइल सी ओ विद वीक लिगेंड इट फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्सेस इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट नाउ वी विल आल्सो प्रिडिक्ट अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ सी एफ एस सी तो अगर हम देखें हम सी एफ एस सी के बेसिस पर कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल डी जीरो डी फाइव हाई स्पिन अगर कॉम्प्लेक्स है मतलब इट इज़ अ वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स और डी टेन कॉम्प्लेक्स तो आप ये देखेंगे इन सब की सी एफ एस सी क्या होती है जीरो फॉर ऑल द ज्योमेट्रीज द सी एफ एस सी इज जीरो इसलिए इनकी कोई भी प्रिफर्ड ज्योमेट्री नहीं होगी चाहे हम ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें आप कैलकुलेट करके देखिए चाहे हम टेट्राहीट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें या हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सभी केस में जो सी एफ एस सी है वो क्या होती है जीरो तो अगर वो जीरो होती है तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या ऑक्टाहीड्रल होंगे या वो टेट्राहीड्रल होंगे या वो स्क्वायर प्लेनर होंगे वो किसी भी तरीके के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं बिकॉज सी एफ एस सी ऑफ ऑल ज्योमेट्रीज इज जीरो नाउ द ज्योमेट्री ऑफ कॉपर टू प्लस कॉम्प्लेक्स सो इफ यू सी दी ज्योमेट्री ऑफ कॉपर टू प्लस कॉम्प्लेक्स इज देन वी विल फाइंड द डी नाइन कन्फिग्रेशन डी नाइन कन्फिग्रेशन के केस में इफ़ यू कैलकुलेट द सी एफ एस सी फॉर ईच ज्योमेट्री अगर हम सी एफ एस सी कैलकुलेट करें ऑक्टा हिट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तो डी नाइन कन्फिग्रेशन की जो सी एफ एस सी आई हो माइनस सिक्स डी की होगी अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करें सी एफ एस सी तो ये आएगी टेट्राहीट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए माइनस वन पॉइंट एट डी क्यू एंड फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इट बिकम्स माइनस ट्वेल्व पॉइंट टू एट डी क्यू तो आप देख सकते हैं इन तीनों ज्योमेट्रीज में जो हाईएस्ट सी एफ एस सी है वो किसकी है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की इसलिए कॉपर टू फॉर्म्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इसलिए ये जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स इसके होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सी एफ एस सी वी कैन कैलकुलेट वी कैन वी कैन गिव एन आइडिया अबाउट द हाईएस्ट सी एफ एस सी तो सी एफ एस सी जो हाईएस्ट है वो किसकी है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की सो कॉपर टू प्लस कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ना द सेकेंड एप्लीकेशन इज द आयनिक रेडियाई अब जो दूसरी एप्लीकेशन हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वो है आयनिक रेडियाई तो यहाँ पर मैंने जो आयंस शो किए हैं ये प्लस टू आयंस हैं ट्रांजिशन मेटल सीरीज के एक्सेप्ट दिस कैल्शियम और इनका कन्फिग्रेशन भी दिया हुआ है डी जीरो टू डी टेन हमने कन्फिग्रेशन को कंपेयर किया है अगर हम लेफ्ट टू राइट यानी स्कैंडियम टू जिंक अगर जाएं तो इनकी रेडियाई में डिक्रीज होना चाहिए ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बट वन जो हमने इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक्सप्लेनेशन एक तो है कि जो फोर एफ और बीटल्स हैं उनकी स्क्रीनिंग क्या होती है कम होती है तो इसलिए जो है व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट दी दी साइज डिक्रीज इज देन इंक्रीज इन द सेकेंड रीजन वी कैन गिव इज दी दैट इज सी एफ एस सी जो दूसरा कारण है हम सी एफ एस सी के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनके जो एनर जो जो क्रम है द ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ टू प्लस आयंस एंड थ्री प्लस आयन आई विल शो यू टू लेटर तो वो ऐसा ट्रेंड क्यों आ रहा है कि जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं उनके केस में आप देखेंगे आयरन सेकेंड पर ये मिनिमम है और फिर ये डिक्रीज हुई पहले और आयरन सेकेंड पर ये मिनिमम है देन इट इंक्रीज इज अप टू जिंक In case of high spin complexes, you will find the radii will decrease up to V two plus, then increase uh, up to M n two plus, attain a maximum, then decrease up to nickel, and after nickel it again increases. तो ये जो trend है, it can be explained on the basis of CFSC. 
तो यहाँ पर अगर आप ट्रेंड देखेंगे ऐसा क्यों हुआ है यहाँ आप देखिए कि यहाँ अगर हम मैं यहाँ आपको टेबल में दिखाऊँ कन्फिग्रेशन ऑक्टाहीड्रल अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ या फिर लो स्पिन का मतलब है दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस सो इफ आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस देन यू विल फाइंड दैट फ्रॉम कैल्शियम टू प्लस टू एफ ई टू प्लस द इलेक्ट्रॉन्स आर फीलिंग इन टी टू जी सेट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भर रहे हैं टी टू जी सेट में और जो टी टू जी सेट होता है वो कहाँ पर होता है इन बिटवीन द एक्सेस एक्सेस जहाँ से लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं उनके बीच में ये होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा रिपल्शन कम होगा अगर रिपल्शन कम होगा तो यहाँ पर रेडियाई क्या होगी कम होगी इसलिए आप देखेंगे कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो कि ब्लू से दिखाया हुआ है आयरन तक यहाँ पर आप देखेंगे जो जो रेडियाई है वो डिक्रीज हो रही है जब तक इलेक्ट्रॉन टी टू जी में भरेंगे तब तक आप देखेंगे सी एफ एस सी विल इंक्रीज और जितनी सी एफ एस सी होगी उतना कम क्या हो रही है आप देख रहे हैं रेडियाई हो रही है अब धीरे धीरे आप देखिए यहाँ से आगे कोबॉल्ट से आप देखेंगे दी रेडियाई विल इंक्रीज अप टू जिंक टू प्लस क्यों इंक्रीज हुई है यू कैन सी हेयर द इलेक्ट्रॉन्स नाउ स्टार्टेड फीलिंग इन दी ई जी सेट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भरा फिर दो इलेक्ट्रॉन भरे फिर तीन भरे फिर चार भरे तो इलेक्ट्रॉन्स वेन गो टू द ई जी सेट तो आप जानते हैं कि जो ई जी सेट है वो डायरेक्ट अप्रोच में है लिकेंड्स के तो वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका रिपल्शन क्या होगा अधिक होगा तो अगर उनका रिपल्शन अधिक होगा जहाँ पर भी रिपल्शन अधिक होगा वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगी रेडियाई विल ऑल्सो इंक्रीज तो रेडियाई क्या हो जाएगी इंक्रीज होने लगेगी और ये क्रम चल रहा है अप टू जिंक टू प्लस तो रेडियाई विल गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम आयरन टू जिंक टू प्लस क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं ई जी में ई जी का रिपल्शन क्या होगा अधिक होता है और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ई जी में जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे द सी एफ एस सी वैल्यू विल डिक्रीज तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सी एफ एस सी वैल्यू डिक्रीज होगी और आयनिक रेडियाई क्या होगी इंक्रीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है ई जी सेट में ई जी सेट का मतलब है मोर रिपल्शन मोर रिपल्शन का मतलब है हायर आयनिक रेडियाई Now see the case of high spin complex or weak field complex. So this orange line is showing the the trend of ionic radii in high spin complex, and you will find that up to V two plus, up to V two plus, you can find the configuration is D two G three. After this, the configuration now become E G one and E G two. Now the electrons they are going into the E G set also. so as the eg orbitals they are pointed directly towards the ligands they causes more repulsion and thus an increase in the ionic radii will takes place okay to kya hoga ki eg orbital jo hai wo ligands ke direct approach mein rehte hain isliye inka repulsion adhik hota hai yahan jo electron honge isliye ye ionic radii ko kya karenge increase kar denge to aap ye dekh rahe hain ki jo cr2 plus hai aur mn2 plus inki jo jo radii है वो पड़ गई अगेन यू विल फाइंड द डिक्रीज इन द आयनिक रेडियाई अब आप देखेंगे जो आयनिक रेडियाई है वो कम होने लग गई देखिए ये एफ ई टू प्लस देन सीओ टू प्लस एंड देन एन आई टू प्लस तो ये तीन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अगेन जो जो इलेक्ट्रॉन है वो टी टू जी में जा रहे हैं अब फिर से रिपीटेशन है ई जी में नहीं जा रहे हैं टी टू जी में जा रहे हैं सो अगेन द सी एफ एस सी विल इंक्रीज एंड विद इंक्रीज इन सी एफ एस सी दी दी आयनिक रेडियाई विल डिक्रीज आप देख रहे हैं आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है क्यों क्योंकि रिपल्शन नहीं हो रहा है अब इलेक्ट्रॉन्स टी टू जी में जा रहे हैं आफ्टर दिस यू विल फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स अगेन दे आर गोइंग टू दी ई जी सेट डी नाइन यानी कॉपर में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स अगेन कहाँ जा रहे हैं ई जी में और जिंक में भी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं ई जी में तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ई जी में जा रहे हैं then there will be more repulsion and the ionic radii will increase तो हम एक तरीके से इसको ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे सी एफ एस सी इंक्रीज हो रही है आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है और जैसे जैसे सी एफ एस सी विल डिक्रीज आयनिक रेडियाई विल इंक्रीज तो दैट डिपेंड्स अपॉन द कन्फिग्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन नाउ सी द केस ऑफ एम थ्री प्लस आयंस 
हम देखते हैं कि जो एम थ्री प्लस आयंस हैं उनके केस में भी हम देखेंगे जो उनकी आयनिक रेडियाई का ट्रेंड है वो डिपेंड करता है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर तो अगर आप ये ऑरेंज लाइन को देखेंगे विच इज़ फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स देन यू विल फाइंड दैट अप टू सी ओ थ्री प्लस द रेडियाई विल डिक्रीज आप देख सकते हैं कि ये टी टू जी सिक्स और जो कन्फिग्रेशन है कोई भी इलेक्ट्रॉन ई जी सेट में नहीं है आफ्टर दिस द इलेक्ट्रॉन विल गोज टू द ई जी सेट सो दैट द सी एफ एस सी विल डिक्रीज एंड द रिपल्शन विल इंक्रीज सो एज द रिपल्शन विल इंक्रीज देयर रेडियाई विल ऑल्सो इंक्रीज सो यू कैन सी हेयर एन आई थ्री प्लस सी यू थ्री प्लस जेड एन थ्री प्लस एन जी ए थ्री प्लस द रेडियाई विल इंक्रीज Uh, आप देख सकते हैं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में निकल थ्री प्लस से गैलियम थ्री प्लस तक जो आयनिक रेट आई है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं ईजी में ओके okay? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ईजी में जाएंगे मोर रिपल्शन मोर रेडियाई और यहाँ पर सी एफ एस सी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी नाउ सी द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अब आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को देखिए आप टू सी आर थ्री आप देख सकते हैं टी टू जी थ्री कन्फिग्रेशन है और सी आर थ्री के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले गए ई में तो ये दो जो एम एन थ्री है और एफ ई थ्री प्लस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ई जी में चले गए इसलिए रेडियाई इंक्रीज हो गई ड्यू टू मोर रिपल्शन देन यू कैन सी अगेन सी ओ थ्री प्लस देन एन आई थ्री प्लस सी ओ थ्री प्लस एन आई थ्री प्लस एंड सी थ्री प्लस आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स अगेन गोज टू द टी टू जी सेट सो द रेडियाई विल डिक्रीज ड्यू टू लेस रिपल्शन एंड आफ्टर दैट अगेन the electrons goes to the eg set and then again the radii will increase due to increase in repulsion to so, hum ionic radii ka trend bata sakte hain jo jo di cation se hain aur jo tri positive cation se hain 3d series ke unke trend ko we can discuss with the help of cfsc now the another application is the hydration energy जो दूसरी एप्लीकेशन जो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वो है हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी को वी कैन कोरिलेट विद दी सी एफ एस सी अगर मैं कहूँ हाइड्रेशन एनर्जी तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है जब एक मेटल कैटाइन इन इट्स गैसियस स्टेट इट इट रिएक्ट्स विद वाटर देन इट कैन फॉर्म द सोलवेटेड इसको कहते हैं हम हाइड्रेटेड मेटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस दौरान क्या होगा कुछ एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन एनर्जी अब अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी का कर्व देखें सेकेंड पॉजिटिव कैटाइंस का थ्री डी सीरीज के मेम्बर्स तो हम इसमें दो हम्प देख रहे हैं वन हम एंड द सेकेंड हम्प ये हम्प कब आएगा जब कहीं पर जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होगी कम होगी ओके या वो जीरो होगी हम कह सकते हैं तो वहाँ पर वो हम्प जो है वो उसकी वजह से दो तो हम्प आएंगे यहाँ पर जनरली जो जो हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यूज हमें यहाँ पर मिलती हैं वो लगभग सी से मैच करती हुई होती हैं वैसे जो अगर इफ़ वी सी द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अ मेटल कैटाइन तो वो कैसे इंक्रीज होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द टू टाइप्स टू फैक्टर्स पर अफेक्ट वो करती है और वो दो फैक्टर्स हैं एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड अनदर इज द आयनिक रेडियाई तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है Uh, वैसे वैसे जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है क्यों क्योंकि साइज डिक्रीज होता है तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है वैसे वैसे हाइड्रेशन uh, एनर्जी क्या होती है इंक्रीज होती है तो अगर हम इसको हाइपोथेटिकल वैल्यू माने जो हमारी जो ऑरेंज कलर की लाइन जो है वो एक सीधी लाइन आनी चाहिए अगर कैल्शियम uh, आयन से जिंक आयन तक जो आयनिक साइज है वो अगर डिक्रीज होता है देन हाइड्रेशन एनर्जी शुड इंक्रीज इन दिस वे इस तरीके से इंक्रीज होनी चाहिए लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी इस तरीके से इंक्रीज नहीं होती है और ये डिपेंड करती है ये जो ट्रेंड दिखाती है वो दिखाती है एज पर दी सी एफ एस सी वैल्यूज अब अगर हम देखें जो मेटल आयन जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वाटर के साथ हमने देखा क्योंकि वाटर इज वीक लिगेंट सो इट विल फॉर्म दी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसे कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है हाई स्पिन तो अगर हम देखें डी जीरो कन्फिग्रेशन को अगर हम देखें डी फाइव कन्फिग्रेशन को और अगर हम देखें डी टेन कन्फिग्रेशन को तो इनकी जो सी वैल्यू है वो क्या होती हैं जीरो 
तो क्योंकि इनकी सी एफ एस सी वैल्यू जीरो होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी का जो ट्रेंड आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डी जीरो कन्फिग्रेशन का अगर हम इस आ, इस स्ट्रेट लाइन से इफ़ वी कंपेयर दीज पॉइंट्स देन वी विल फाइंड दैट दी डी एन कन्फिग्रेशन जो जो हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज इन लाइज इन दिस लाइन then of this d5 configuration mn2 plus it also lies in this line and for zinc 2 plus it also lies in this line okay so it is not deviating from the experimental value okay kyun because uh, it suggested that there is a contribution of cfsc in the hydration energy of these ions also to aap ye dekhenge jinki hydration energy जीरो होती है जिनकी सी एफ एस जीरो होती है डी टेन डी फाइव एंड डी जीरो उनकी अगर आप हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे तो वो भी आपको एक मिनिमा दिखाई दे रहा है इस मिनिमा दो जो जो एक मिनिमा आ रहा है इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो हम्प हमें अपीयर हो रहे हैं तो इसलिए वी कैन से दैट सिंस सी एफ एस सी ऑफ डी जीरो कन्फिग्रेशन डी फाइव कन्फिग्रेशन एंड डी टेन कन्फिग्रेशन इन ऑक्टाहीट्रल फील्ड फॉर हाई स्पिन आई एम सेंग फॉर डी फाइव कन्फिग्रेशन इट इज हाई स्पिन सो द सी एफ एस सी जीरो दस दीज आय दे लाई इन द स्ट्रेट लाइन ओके नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वीक फील्ड ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ वी टू प्लस अगर हम वी टू प्लस की बात करें जिसका कन्फिग्रेशन डी थ्री है और अगर हम बात करें निकिल की जिसका कन्फिग्रेशन डी एट है इनकी जो सी एफ एस सी होती है वो ग्रेटेस्ट होती है जो कि माइनस वन पॉइंट टू डेल्टा ओ होती है तो आप ये देखेंगे कि इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो सबसे अधिक है ये देखिए आप वी टू प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे अधिक है और निकिल टू प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे अधिक है सो दीज टू आयंस दे शो टू मैगजिमा ऑन द कर्व अब ऑफ द स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों मैक्सिमा शो कर रहे हैं इसका मतलब है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है इट इज रिलेटेड टू दी सी एफ एस सी वैल्यूज सो इन दिस वे दी सी एफ एस सी वैल्यूज दे आर हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग दी हाइड्रेशन एनर्जीज ऑफ दीज मेटल एक्वा कॉम्प्लेक्सेस now the next application of cfsc is the determination of a structure of spinels to so, ye jo cfsc values hain ye spinels ke structure ko determine karne mein bhi helpful hoti hain ye spinels kya hote hain these are the mixed metal oxides with the following formulas ye jo spinels hain ye mixed metal oxide hote hain jahan par aap dekhenge ki different type ki oxidation state mein metal cations milenge aur inke formula ye ho sakte hain for example a b 2 o 4 aur hum keh sakte hain b a b 4 तो यहाँ ये दो तरीके के स्पाइनल्स हो सकते हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए क्या है ए है ग्रुप टू मेटल या तो ए जो है वो ग्रुप टू का मेटल हो सकता है जिसकी ऑक्सीडेशन जिसकी वैलेंसी कितनी होती है प्लस टू या फिर एक ये ट्रांजिशन मेटल हो सकता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो प्लस टू बी क्या है बी थर्टीन ग्रुप का मेटल है या तो ये थर्टीन ग्रुप का मेटल है जिसकी वैलेंसी कितनी होगी प्लस थ्री आप देख रहे हैं या फिर ये क्या हो सकता है इट मे बी ट्रांजिशन मेटल विथ प्लस थ्री वैलेंसी तो जो बी होगा उसकी वैलेंसी होगी थ्री और जो ए होगा उसकी वैलेंसी होगी टू अगर हम इन ऑक्साइड्स यहाँ पर देखिए आप ऑक्साइड आयन है तो ये जो ऑक्साइड आयन होते हैं दे आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस तो ये जो ऑक्साइड आयन है ये क्या बनाते हैं ये क्लोज पैक्ड या तो सी सी पी बनाते हैं या एफ सी सी बनाते हैं और जब ये जो पैकिंग होगी उसकी वजह से दे फॉर्म सम वॉइड्स जिनको हम कहते हैं होल्स तो अगर हम देखें वन यूनिट सेल ऑफ ए बी टू ओ फोर ये अगर हम फार्मूला देखें तो दोनों का ही फार्मूला ए बी टू ओ फोर है बट इसको लिखने का तरीका अलग अलग है तो ये जो ए बी टू ओ फोर की एक यूनिट होती है उसमें फोर ऑक्टाहीड्रल होते हैं और एट टेट्राहीड्रल होल्स होते हैं सो so, जो ऑक्टाहीड्रल होल्स या वाइट्स हैं दे आर हाफ 
देन दैट ऑफ द टेट्राइडल होल्स तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है पहले हम स्पाइनल को समझें स्पाइनल्स आर द मिक्स्ड ऑक्साइड जहाँ पर आप देखेंगे दो तरीके के कैटाइन्स uh, हैं एक ही ऑक्सीडेशन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी वी कैन से है इट इज टू प्लस एंड अदर्स इज प्लस थ्री एक नंबर एक दूसरा आप देखेंगे तो इसमें ऑक्साइड्स हैं दे फॉर्म दे आर पैक्ड थ्रो सीसीपी एंड एफसीसी तीसरा हम देखेंगे जो इस स्पाइनल की जो यूनिट सेल होती है उसमें फोर ऑक्टाहीड्रल वाइट्स होती हैं और ए एट जो है वो क्या होते हैं टेट्राइड्रल होल्स होते हैं अब जो स्पाइनल है दे आर ऑफ टू टाइप्स स्पाइनल कितने तरीके के होते हैं दो तरीके के एक होते हैं नॉर्मल स्पाइनल और दूसरे होते हैं इनवर्स स्पाइनल और जो नॉर्मल स्पाइनल होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे जो ए टू प्लस आयंस हैं दे ऑक्यूपाई वन एथ ऑफ द टेट्रा एट्रल होल्स और जो बी थ्री प्लस आयंस होते हैं दे ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहीड्रल होल्स तो आपको ये ध्यान रखना है जो बी थ्री प्लस हैं दे ऑक्यूपाई दी ऑक्टाहीड्रल होल्स इन केस ऑफ नॉर्मल स्पाइनल ओके और अगर इनवर्स स्पाइनल है तो वहाँ पर आप देखेंगे जो ए टू प्लस हैं दे ऑक्यूपाई द ऑक्टाहीड्रल होल्स तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ए टू प्लस है वो ऑक्टाहीड्रल होल्स में अगर हैं तो वो इनवर्स स्पाइनल है अगर बी थ्री प्लस ऑक्टाहीड्रल होल्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो वो कैसे हैं नॉर्मल स्पाइनल से हैं तो अगर हम सी एफ एस सी कैलकुलेट कर सकें तो हम ये मान सकते हैं कि जो बी है जो जो ऑक्साइड से हैं उनको हम मान सकते हैं दे आर फॉर्मिंग द ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सी एफ एस सी वी कैन सजेस्ट अबाउट द टाइप ऑफ स्पाइनल कैसा स्पाइनल होगा ये हम सजेस्ट कर सकते हैं जो नॉर्मल स्पाइनल है उसके एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल एम जी एल टू ओ फोर एन आई सी आर टू ओ फोर एम एन थ्री ओ फोर सी ओ थ्री सी ओ फोर जो इनवर्स स्पाइनल है उनके एग्जाम्पल आप देखिए सी आर एफ ई टू ओ फोर एम जी एफ ई टू ओ फोर एन आई ए एल टू ओ फोर एन आई एफ टू ओ फोर एफ ई थ्री ओ फोर एंड देर आर मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो आई हैव टेकन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स सो नाउ वी विल सी हाउ वी कैन सजेस्ट दी टाइप ऑफ स्पाइनल कैसे हम सजेस्ट करेंगे कि ये स्पाइनल किस टाइप का है तो एक एग्जाम्पल हमने लिया है एम एन थ्री ओ फोर अगर हम एम एन थ्री ओ फोर को देखें तो इसमें दो तरीके के एम एन है एक है एम एन टू प्लस और दूसरा है एम एन थ्री प्लस तो अगर ये एम एन थ्री प्लस है एम एन टू प्लस है तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये एम एन टू प्लस एक ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है यानी ऑक्टाहीड्रल वॉइल्स वॉइड्स क्रिएट कर रहा है और जो एम एन थ्री प्लस है वो ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स क्रिएट कर रहा है हम इनको दोनों तरीके से लेते हुए चलते हैं कि एम एन टू प्लस और एम एन थ्री प्लस दोनों ही अगर ऑक्टाहीड्रल वाइड बना रहे हो और एम एन टू प्लस और एम एन थ्री प्लस दोनों ही अगर टेट्राहीड्रल वाइड बना रहे हो देन व्हाट विल बी द सिनेरियो ऑफ सी एफ एस सी ओके अगर हम ऑक्साइड को देखें तो ये एक वीक लिगेंड है सो इट विल फॉर्म हाई स्पिन ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा हाई स्पिन ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स तो अगर हम माने कि एम एन टू प्लस क्योंकि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है डी फाइव कन्फिग्रेशन है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की सी एफ एस सी कितनी होगी जीरो होगी कन्फिग्रेशन क्या होगा टी टू जी थ्री ई जी टू अगर ये एम एन थ्री प्लस है अगर ये ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स में है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो कन्फिग्रेशन है वो डी फोर है और यहाँ पर कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा टी टू जी थ्री ई जी वन सो दैट इट्स सी एफ एस सी विल बिकम माइनस पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ अब अगर हम टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स सोचें कि ये टेट्राहीड्रल वाइड्स में है मतलब टेट्राहीड्रली ये सराउंडेड है बाई द ऑक्साइड आयंस तो अगर एम एन टू प्लस है तो उसका जो सी एफ एस सी होगा वो जीरो होगा क्योंकि ये कन्फिग्रेशन क्या है हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है ई टू टी टू थ्री नाउ इन केस ऑफ एम एन थ्री प्लस द कन्फिग्रेशन इज डी फोर तो आप यहाँ पर देखेंगे जो सी एफ एस सी है वो माइनस पॉइंट वन एट डेल्टा ओ होगी अब आप ये देखिए कि ऑक्टा हिड्रल अगर हम एम एन थ्री प्लस को देखें तो एम एन थ्री प्लस को अगर आप देखिए तो ये यहाँ पर ऑक्टा हिड्रल में जो इसकी जो सी एफ एस सी है वो कितनी है माइनस पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ और अगर हम टेट्रा हिडल में देखें तो ये कितनी है माइनस पॉइंट वन एट डेल्टा ओ तो किसकी ज़्यादा है एम एन थ्री प्लस अगर ऑक्टा हिड्रल वाइड्स में होगा तो और जब एम एन थ्री प्लस और एम थ्री प्लस के टाइम्स दे आर इन ऑक्टा हिड्रल वाइड्स देन हम कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मल स्पाइनल है
नाउ सी द अदर एग्जाम्पल अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें एफ ई थ्री ओ फोर एफ ई थ्री ओ फोर में एफ ई में भी प्लस टू और एफ ई में भी प्लस थ्री तो अगर हम एफ ई टू और एफ ई थ्री को ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स में माने तो हम उसकी सी एफ एस सी कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर हम उसको टेट्राहीड्रल वॉइड में माने तो हम उसकी सी एफ एस सी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड हेयर वी हैव कैलकुलेटेड फॉर एफ ई टू प्लस क्योंकि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा अगेन ड्यू टू ऑक्साइड देन यू विल फाइंड दक्टाहीड्रल एफ ई टू प्लस uh will for, will give the cfsc value of minus 0.4 delta o okay aur agar hum tetrahedral ki dekhe to ye kitni hai minus 0.27 delta o to yahan se aap dekh sakte hain ki jo octahedral voids mein agar fe2 plus honge to uski cfsc adhik hogi agar tetrahedral mein honge to कम होगी इसका मतलब है कि अगर एफ एमिन जो मेटल है अगर टू प्लस किस में है ऑक्टाहीड्रल वाइड में देन इट विल बी इनवर्स स्पाइनल अगेन आई एम शोइंग यू द स्लाइड मैं फिर से आपको ये स्लाइड दिखा रही हूँ जहाँ पर आपने देखा कि जो स्पाइनल्स हैं अगर वो बी थ्री आयंस अगर वो ऑक्टाहीड्रल होल्स में है तो वो नॉर्मल स्पाइनल है अगर ए टू प्लस आयंस ऑक्टाहीड्रल होल में है तो वो कैसा है इनवर्स स्पाइनल है तो आप किसी भी पर्टिकुलर स्पाइनल के लिए ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ये स्पाइनल कैसा स्ट्रक्चर शो करता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम एन आई एफ ई टू ओ फोर को देखना चाहते हैं कि ये कैसा स्पाइनल है तो आप ये देखेंगे जो एफ ई है वो प्लस थ्री है और एन आई टू प्लस टू है तो प्लस जो एन आई जो अगर ऑक्टा हिड्रल में प्लस टू होगा तो इसकी सी एफ एस सी आती है माइनस वन पॉइंट टू डेल्टा हो और अगर ये एफ ई थ्री प्लस ऑक्टा हिड्रल होगा तो सी एफ एस सी आएगी जीरो ओके okay. और अगर टेट्राहीड्रल होगा एफ ई थ्री प्लस तो सी एफ एस सी आएगी जीरो और एन आई अगर टू प्लस टेट्राहीड्रल होगा तो माइनस पॉइंट थ्री सिक्स डेल्टा ओ आएगी अगर हम एन आई टू प्लस को देखें तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स में इसकी सी एफ एस सी आती है माइनस वन पॉइंट टू डेल्टा ओ जबकि टेट्राहीड्रल वॉइड्स में इसकी सी एफ एस सी आती है माइनस थ्री डेल्टा ओ तो इसका मतलब टेट्राहीड्रल वॉइड्स में कौन है जो अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स में एन आई टू प्लस की एनर्जी हाई आती है दैट इज माइनस वन पॉइंट टू डेल्टा ओ एंड टेट्राहीड्रल में ये कम आती है माइनस पॉइंट थ्री सिक्स डेल्टा ओ तो इसका मतलब है कि जो एन आई टू प्लस है दे आर प्रेजेंट इन दी ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स सो दैट ए टू प्लस दे आर प्रेजेंट इन दी ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स स्पाइनल so in this way we can suggest the geometry of spinal so now we can conclude our lecture uh, is lecture mein humne padha applications of cfsc aur iske different applications mein pehli jo application padhi humne wo padhi uh, stabilization of oxidation states of metals with the preferred geometry kaun si geometry preferred hogi kaun si oxidation state with which kind of ligands it will be stable then humne padha Uh, कि जो आयनिक रेडियाई है उसका ट्रेंड दैट डिपेंड्स अपॉन दी सी एफ एस सी फिर हमने पढ़ा अबाउट द हाइड्रेशन एनर्जी हाउ इट इज इट कैन बी को रिलेटेड विद सी एफ एस सी एंड देन हमने पढ़ा कि हाउ द जोमेट्री ऑफ द स्पाइनल्स कैन बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ द सी एफ एस सी वैल्यूज सो थैंक यू वेरी मच